xem tử vi tuổi nhâm dần 1962 nữ mạng năm 2023 về sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe, hạng sao chiếu mệnh, có phạm thái tuế, tam tai, kim lâu, hoang ốc không. Một tổng quan về tuổi nhâm dần 1962 nữ mạng năm 2023 quý mão nữ mạng năm 1962 tuổi nhâm dần, tức tuổi con hổ. Thường gọi là quá lâm chi hổ, tức hổ qua rừng. Mệnh kim, kim bạch kim, nghĩa là vàng bạch kim. Mệnh, kim gặp năm 2023 mệnh kim bạch kim, bình thường địa chi, dần gặp mão, bình thường thiên can, nhâm gặp quý, bình thường sao chiếu mệnh, sao thái bạch. Hung tinh hao tốn nhiều tiền của, ốm đau, công việc làm ăn lận đận, thậm chí còn ảnh hưởng đến cả tính mạng. Vận hạn, hạn thiên la, tiểu hạn gặp phải tâm lý sẽ bất an, quỷ ma quấy phá, bệnh kỳ quái, vận niên, thử quy điền thái tuế năm 2023, không phạm hạn thái tuế tam tai năm 2023, không phạm tam tai tuổi kim lâu năm 2023, không phạm hạn kim lâu. Năm này bản mệnh có thể tiến hành xây nhà. Làm nhà hạng hoang ốc năm 2023, không phạm hạng hoang ốc 2, sao chiếu mệnh năm 2023 của tuổi nhâm dần 1962 nữ mạng sao Thái Bạch hay còn gọi là Kim Tinh, là một hung tinh mạnh nhất trong hệ thống cửu diệu niên hạng. Người bị sao Thái Bạch chiếu mạng trong năm sẽ hao tốn nhiều tiền của, ốm đau, công việc làm ăn lận đận, thậm chí còn ảnh hưởng đến cả tính mạng. Người ăn ở mất âm đức khi gặp sao thái bạch còn bị họa lớn hơn bởi kim tinh là hung tinh chủ về hung vận. Theo tu com kim tinh còn được gọi là triều dương tinh, ánh trăng bị che mờ thì mưu sự khó thành, quý nhân kiến hỷ, thêm nhân khẩu, hôn nhân cưới gã đều có hạn, sử dụng tiền tài cần chú ý tiểu nhân. Người gặp sao thái bạch ví như ánh trăng xuyên qua đám mây vậy, nghĩa là vận trình rất tốt nhưng hay ưu phiền vì bị mây mù che phủ, ngay cả ánh trăng cũng bị che mờ nên cuộc sống u tối thường xuyên gặp trở ngại, không phát huy được hết năng lực của bản thân. Trong khi đó người này lại có xu hướng khép kín nên mọi người xung quanh thấy khó lại gần. Nếu bản mệnh vượt qua được những rào cản trên thì vận trình thăng tiến rất nhanh, gặp việc gì cũng cần lưu tâm, chú ý, cẩn trọng với việc cho vay tiền vì dễ phát sinh cãi vã. Khi cần xử lý những việc này thì phải thật khiêm tốn, nhúng nhường sẽ có lợi hơn. Nhìn chung, Dân gian quan niệm rằng để giảm bớt các vận hạn do sao thái bạch chiếu mạng thì cần phải cúng giải hạn sao thái bạch hàng tháng. Sao thái bạch kỵ nhất là vào tháng 2, năm, 8 âm lịch và kỵ màu trắng quanh năm. Đọc thêm, sao thái bạch là gì? Sao thái bạch chiếu mệnh có đáng lo như bạn nghĩ? 3. Vận hạn năm 2023 của tuổi nhâm dần 1962 nữ mạng nếu gặp thiên la cảnh phòng ly cách phu thê. Nhẫn nhịn để gia đình êm ấm. Chớ nên ghen tuông, to tiếng kẻo chuyện bé xé ra to. Tâm luôn không yên, lo lắng mọi điều. Hàng thiên la khi gặp phải tâm lý sẽ bất an, quỷ ma quấy phá, bệnh kỳ quái, hiểu một cách cụ thể thì bệnh này chủ yếu về góc độ tinh thần, trí não, tâm lý, đường số có thể gặp các chứng trầm cảm, lo âu thái quá, cảm giác không được yên tâm, an toàn, thường nóng ruột, tinh thần thiếu tập trung, bồn chồn, nhiều người có thể mất ngủ về đêm, thường mơ thấy ác mộng. Có một số sách khác ghi chép thêm, khi gặp hạng thiên la này vợ chồng thường mâu thuẫn, bất hòa, cãi vã. Gia đạo lục đục trắc trở, thường xảy ra cãi vã, ghen tuông, lời qua tiếng lại, khiến cho chuyện nhỏ hóa lớn, dẫn tới cảnh vợ chồng xa cách, ly thân, ly dị. Thế nên cả hai cần nhẫn nhịn, thấu hiểu nhau, như vậy với được hạnh phúc. Hạng thiên la là một trong hệ thống tám hạng luân phiên theo năm đối với các tuổi. Nếu gặp năm hạng thiên la này sức khỏe và tâm lý của đương số không được ổn định. Thiên la được hiểu là lưới trời. Xét về sao thiên la, trong môn tử vi đậu số, sao thiên la luôn được an cố định tại cung thìn, cùng với địa võng sao này chỉ hệ thống luân lý, cương thường, đạo đức và luật pháp. Nội quy, quy tắc tràn buộc con người, khiến mọi người phải tuân thủ, chấp hành. Đối với sao thiên la này, nếu vi phạm, làm trái, vượt qua thường sẽ gặp trắc rối đến liền. Nhẹ thì mang tiếng xấu, bị hiểu lầm, cãi cọ, bị dư luận xã hội lên án, phê phán đã kích mạnh mẽ, nặng thì dây dư kiện cáo và thậm chí phải chịu các mức án xử phạt theo quy định của nhà nước, cơ quan, tổ chức, đơn vị. 4. Vận niên năm 2023 của tuổi nhâm dần 1962 nữ mạng thử quy điện là hình tượng chuột về chui vào ruộng lúa, đây là điểm báo bản mệnh có một năm gặp được nhiều may mắn bất ngờ. 
Trong năm này bản mệnh hầu như định làm việc gì thì cũng đều gặp được quý nhân giúp đỡ Hợp tác với người thì được tin dùng, đầu tư kinh doanh đều có cơ hội thành công Bản mệnh trong năm nay may mắn kiếm tiền bạc dễ dàng Có hoạn tài, đường quan lộc cũng có cơ hội thăng tiến, nhưng nên cẩn thận và kín đáo Ngoài ra, trong năm bạn gặp được bạn tốt và còn có tin vui hỷ sự Tình cảm năm này của bản mệnh tiến triển rất tốt, hai người chìm sâu đậm trong tình ái Tình cảm đậm đà viên mãn Năm tuổi nhâm dần 1962 nữ mạng trong năm 2023 có phạm hạn thái tuế không? Theo tử vi ngày nay, trong năm 2023 Có năm con giáp tuổi tí, ngọ, mão, dậu, thìn sẽ phạm thái tuế Cụ thể, tuổi mão năm 2023, năm bản mệnh, năm tuổi Tuổi mão phạm trị thái tuế, hay trực thái tuế Vận trình gặp nhiều trở ngại, sức khỏe bị ảnh hưởng Tuổi thìn năm 2023, tuổi thìn phạm hại thái tuế Bản mệnh dễ bị người khác hãm hại, bị bạn bè bán đứng Chuyện hợp tác làm ăn đổ bể, tổn hao tiền của, ngộ độc thức ăn Bản thân hay bạn bè, người thân thiết gặp bệnh tật tai họa Dễ bị hiểu lầm dẫn đến tổn thất to lớn, bị kiện cáo Tuổi dậu năm 2023, tuổi dậu phạm xung thái tuế Bản mệnh trong năm làm chuyện gì cũng bị ngăn cản Dễ bị cạnh tranh, vận trình nhiều biến động Tuổi ngọ năm 2023, tuổi ngọ phạm phá thái tuế Bản mệnh dễ gặp phải những chuyện bị phá hoại bất ngờ Có thể bị phá cho mất đi quyền lực, tiền tài hay sức khỏe, tình duyên, bạn bè, tình thân Các mối quan hệ xã hội, tuổi tí năm 2023, tuổi tí phạm hình thái tuế Bản mệnh cẩn thận kẻo vướng hòa kiện tụng, tiểu nhân hãm hại, bị phạt tiền, mất việc Bản thân và người nhà sức khỏe có vấn đề như vậy Trong năm 2023 thì tuổi nhâm dần 1962 nữ mạng không phạm hạn thái tuế 6. Tuổi nhâm dần 1962 nữ mạng trong năm 2023 có phạm hạn tam tai không? Hạn tam tai chính là hạn của 3 năm liên tiếp đến với mỗi tuổi Tam có nghĩa là ba, số 3, thứ 3 Còn tai nghĩa là tai họa, hòa hại và trong một đời người như vậy cứ sau 12 năm thì lại gặp hạn tam tai một lần Tức là cứ 12 năm thì có 3 năm liên tiếp gặp hạn tam tai Bản mệnh tuổi thân, tí, thìn gặp hạn tam tai vào năm dần, mão, thìn bản mệnh tuổi dần, ngọ, tuất gặp hạn tam tai vào năm thân, dậu, tuất bản mệnh tuổi tỵ dậu, sửu gặp hạn tam tai vào năm hợi, tí, sửu bản mệnh tuổi hợi, mão, mùi gặp hạn tam tai vào năm tỵ ngọ, mùi gia chủ tuổi nhâm dần Theo quan niệm dân gian cần tránh các năm tam tai, nhâm thân Quý dậu, giáp tuất, giáp thân, ất dậu, bính tuất Bính thân, đinh dậu, mậu tuất, mậu thân, kỷ dậu, canh tuất, canh thân, tân dậu, nhâm tuất Như vậy trong năm 2023, tuổi nhâm dần 1962 nữ mạng không phạm hạn tam tai 7. Tuổi nhâm dần 1962 nữ mạng trong năm 2023 có phạm tuổi kim lâu không? Tuổi kim lâu là một khái niệm trong khoa học cổ phương Đông để chỉ vận hạn nên tránh khi cưới hỏi và làm nhà. Hạn kim lâu có bốn dạng đó là kim lâu thân, là kim lâu hại cho chính bản thân mình. Thường hạn này là hạn kim lâu nam, phạm tuổi người nam khi xem làm nhà phải năm kim lâu. Kim lâu thê, đây là hạn kim lâu có thể mang lại đại hạn cho người vợ. Kim lâu tử, đây là hạn kim lâu có thể mang lại đại hạn cho người con cái trong nhà. Kim lâu lục xúc đây là hạn kim lâu có thể hại cho gia súc và nếu ai làm ăn chủ về chăn nuôi thì hạn kim lâu này có thể mang lại chuyện tán gia bàn sản, có nuôi vật nuôi. Theo kinh nghiệm dân gian và cổ thư để lại thì 1, 3, 6, 8 thì kim lâu. Tức lấy tuổi âm chia cho 9, số dư thuộc vào một trong bốn số trên thì phạm kim lâu, cụ thể dư một phạm kim lâu thân, dư ba phạm kim lâu thê, dư sáu phạm kim lâu tử, dư tám phạm kim lâu lục xúc. Ngoại trừ 8 tuổi không phạm kim lâu là tân sửu, tân mùi, kỷ sửu, kỷ mùi, canh dần, nhâm dần, canh thân và nhâm thân. Như vậy trong năm 2023, tuổi nhâm dần 1962 nữ mạng là 62 tuổi không phạm tuổi kim lâu. 8. Tuổi nhâm dần 1962 nữ mạng trong năm 2023 có phạm hạn hoang ốc không? Hoang có nghĩa là bỏ hoang, trống vắng. Ốc có nghĩa là nhà. Thế nên hạn này có nghĩa là ngôi nhà hoang, một vận hạn mà chúng ta cần tránh, kiên kỵ khi xây nhà. Nếu làm nhà mà vào hạn đúng cung xấu sẽ dễ khiến cho công việc tiến hành hay gặp trắc trở, khó khăn. 
cuộc sống sau này nghèo túng, làm ăn khó phát, sức khỏe, quan hệ gia đình ngày càng có nhiều vấn đề theo hướng tiêu cực. Hạng tuổi hoang ốc được chia thành 6 cung tất cả, trong đó có 3 cung tốt, 3 cung xấu, cụ thể như sau, nhất cát, hay kiết cũng vậy, tốt làm nhà tuổi này sẽ có chốn an cư tốt. Mọi việc hanh thông, thuận lợi, nhất kiết an cư, thông vạn sự. Nhi nghi, tốt làm nhà tuổi này sẽ có lợi, nhà cửa hưng vượng, giàu có, nhi nghi tấn thất địa sinh tài. Tam địa sát, xấu tuổi này làm nhà là phạm, gia chủ sẽ mắc bệnh tật. Tam sát nhân do giai đắc mệnh Tứ tấn tài, tốt làm nhà tuổi này thì phúc lộc sẽ tới Tứ tấn tài chi phước lộc lai Ngũ thọ tử, xấu tuổi này làm nhà là phạm Trong nhà chia rẽ, lâm vào cảnh tử biệt sinh ly Ngũ tử ly thân phòng tử biệt Lục hoang ốc, xấu tuổi này làm nhà cũng bị phạm Khó mà thành đạt được, lục ốc tạo ra bất khả thành Theo quan niệm dân gian Nếu vào các năm phạm lục hoang ốc, tam địa sát Ngũ thọ tử thì dễ gặp các hạn chủ về chết chóc, bệnh tật, tán gia bại sản nếu mua hoặc xây nhà trong năm đó. Đúc kết theo cách tính dân gian, đời người 75 tuổi sẽ có 29 năm phạm hạng hoang ốc, thọ tử hoặc địa sát. Cách tính hạng tuổi hoang ốc đơn giản như sau, lấy chữ số hàng chục, chữ số hàng đơn vị chia cho 6 và lấy số dư. Trường hợp số dư 1 là nhất cát, dư 2 là nhị nghi, dư 3 là tam địa sát, dư 4 là tứ tấn tài. Dư năm là ngũ thọ tử, dư sáu là lục hoang ốc Như vậy trong năm 2023, tuổi nhâm dần 1962 nữ mạng là 62 tuổi âm không phạm hạng tuổi hoang ốc Trong năm này bản mệnh có thể tiến hành xây nhà, sửa nhà 9. Kết luận tử vi tuổi nhâm dần 1962 nữ mạng năm 2023 có thể thấy đối với nữ mạng nhâm dần sinh năm 1962 Năm quý mão 2023 sẽ là một năm có nhiều may mắn và tốt lành đến với bản mệnh Mọi thứ duy trì ở mức bình hòa, an ổn và hạnh phúc Cuộc sống ít phiền não phải lo nghĩ Về công việc, công việc làm ăn của những người đang tại chức nhìn chung vẫn khá ổn định Ở tuổi này bạn chỉ cần tận chức tận trách cống hiến chứ không cần ông tham vọng lớn lao Hài lòng với những gì mình đang có Với người đã nghỉ hưu Bản mệnh không còn phải nhọc tâm lo nghĩ cho công việc bận rộn nữa. Tận hưởng cuộc sống quay quần bên con cháu và gia đình. Về tiền bạc, tình hình tài chính của nữ mạng nhâm dần trong năm 2023 không đến mức quá dư giả nhưng đủ ăn đủ tiêu, không phải lo nghĩ hay hay căng ke từng đồng, dù vậy vẫn nên cân đối chi tiêu. Người kinh doanh đề phòng tiểu nhân cạnh tranh không lành mạnh. Về tình duyên, gia đạo bình ổn, không gặp khúc mắc nào quá lớn. Các thành viên đôi khi vẫn có tranh cãi nhưng đều biết kiềm chế, tôn trọng lẫn nhau nên giữ được hòa khí gia đình. Bản mệnh có thể là người đứng ra hòa giải khi xảy ra mâu thuẫn. Về sức khỏe, nữ mạng ở tuổi này nên chú ý tới vấn đề về khí huyết thời kỳ mãn kinh. Chú ý chăm sóc sức khỏe nhiều hơn, nếu chủ quan để lâu bệnh sẽ rất lâu khỏi. Đồng thời bạn cũng nên cân bằng cuộc sống, chớ làm việc quá sức, học cách suy nghĩ tích cực, rèn luyện thể dục thể thao để đẩy lui bệnh tật. 